നഴ്സിംഗ് തേർഡ് ഇയറിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പ്രസവശേഷം ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ അമ്മയുടെ വയറിന് മുകളിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ തനിയെ ഇഴഞ്ഞു ചെന്ന് അമ്മയുടെ നെഞ്ചോട് ചേരുവാനും മുലപ്പാൽ കൊടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ബ്ലസ്റ്റ് ക്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യത്തെ ടമ്മി ടൈം ടമ്മി ടൈം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന ഏതൊരു പേരന്റിനോടും ഇത് വളരെ നാച്ചുറലായ ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്നും ഒരു കുഞ്ഞിന് തനിയെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് ടമ്മി ടൈം എന്താണ് എത്ര നേരം കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം പേര് പറയും പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ വയറിന് മുകളിൽ അതായത് കമിഴ്ത്തി കെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ടമ്മി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ കുറെ മാസങ്ങളിൽ പാലുകുടിയും ഉറക്കവും മാത്രമായി കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിന് അവന്റെ കഴുത്തിലെ പേശികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ജനിച്ച ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അവന്റെ ലോവർ സെന്റേഴ്സ് അതായത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഏരിയയിലാണ് ഈ ഏരിയയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേശികളെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സംസാരശേഷി കേൾവി ശക്തി കാഴ്ച ശക്തി വൈകാരികമായ വളർച്ച മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടമ്മി ടൈം പോലെയുള്ള ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ മെച്യൂറേഷനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടമ്മി ടൈം കുട്ടികളെ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണവും എപ്പോഴും മലന്നു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ പുറകുവശം അമങ്ങി പരന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ടമ്മി ടൈം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമിഴ്ത്തി കെടുത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് തല പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ കഴുത്തിലെ പേശികൾക്ക് ബലം വെക്കുന്നു ഇത് പിന്നീട് അടുത്ത മൈൽസ്റ്റോൺസ് ആയ കമന്നു വീഴുന്നതും പിന്നീട് മലന്നു വീഴുന്നതും മുട്ടിലെഴുതുന്നതിനെയും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ഒരു ഗ്യാസ് റിലീവിംഗ് മെത്തേഡ് ആയും കൂടെ ടമ്മി ടൈം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ച ഉടൻ മുതൽ തന്നെ ഡോക്ടർ മറുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ടമ്മി ടൈം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നിരുന്നാലും പൊക്കൾക്കൊടി പൊഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുട്ടി വളരെയധികം അലേർട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിന്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെയായി ടമ്മി ടൈം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുട്ടി കമന്ന് കിടക്കുന്ന അത്രയും സമയം കുട്ടിയോടൊപ്പം മുതിർന്ന ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പാല് കുടിച്ച ഉടനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആദ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് മെല്ലെ മെല്ലെ സമയം കൂട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റായി സമയം കൂട്ടി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടമിറ്റമിന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം സമയങ്ങളിൽ ഇതൊരു അറുപത് മിനിറ്റായി വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം അതായത് ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളും കമന്ന് വീഴുകയും മലന്ന് വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടമ്മി ടൈം പിന്നീട് തുടരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല സുഖമായി പാല് കുടിച്ചുറങ്ങിയിരുന്ന കുട്ടികൾ ടമ്മി ടൈം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്യും ആദ്യമൊക്കെ കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം നോക്കി തറയിലൊരു പാ വിരിച്ച് അതിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കമിഴ്ത്തി കിടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്ക് തറയിൽ അമരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബെഡ് പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റായ പ്രതലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായി സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് നമുക്കിത് നോക്കാം പൊക്കിൾക്കൊടി പൊഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കിടത്തി പിന്നിലേക്ക് സ്വൽപ്പം ചാഞ്ഞ് കിടന്ന് നമുക്ക് ചമ്മി ടൈം തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു ഹൈപിച്ച് വോളിയത്തിൽ പാട്ടുപാടിയോ സംസാരിച്ചോ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ആകർഷിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ തല പൊക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തറയിൽ പാ വിരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ അതിലേക്ക്
അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മുൻപിൽ നമുക്കൊരു മിറർ വെച്ച് അവന്റെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മിമിക് ചെയ്യാം ഹൈ പിച്ച് പോളിയത്തിൽ പാട്ട് പാടാം സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ടമ്മിറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സമയം കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അകലം മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ അത്ര അധികം അടുത്ത് വന്നു വേണം നമ്മൾ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടമ്മിറ്റം ചെയ്ത് ഒരു നാല് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി പതുക്കെ കുട്ടിയുടെ തലയും ചെസ്റ്റും പൊക്കി കൈമുട്ടുകൾ കുത്തി ഒന്ന് പൊങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒരു മിനി പുഷപ്പ് എന്ന് തോന്നിക്കും പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുട്ടിയെ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിന് താഴെ കുട്ടിയെ കമിഴ്ത്തി കിടത്തി പറക്കും പോലേക്ക് അനുകരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ടമ്മി ടൈമിന്റെ ഓരോ വകഭേദങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ കണ്ടോ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചോ മുതിർന്നവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടമ്മി ടൈമിന്റെ അറിവുകൾ നേടി കോൺഫിഡന്റ് ആയി കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു ടമ്മി ടൈം ചെയ്തു കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഹാപ്പി പേരണ്ടി